Hello everyone, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is me Madhu Joshi and today we are going to start our second chapter. So second chapter is your social change and social order. What kind of way is social change? What kind of social order? What kind of changes are there? Okay, after that you can see what kind of changes are there. The rural areas are there. What kind of changes are there? Social life impact is there. Or what kind of urban changes are there? What kind of changes are there? What kind of changes are there? So we will talk about many changes today. So let's start this. Today we are going to start a chapter number two that is social change and social order in rural and urban society and this is me Madhu Joshi. So in the last lecture we did uh, social structure or stratification system. किस तरीके से social processes को deal करते हैं, right? आपकी society में competition देखने को मिलेगा, cooperation देखने को मिलता है, conflict देखने को मिलता है। फिर हमने दो main strands पढ़े देंगे। Karl Marx कैसे बात करते हैं cooperation की? वो बोलते हैं कि involuntary होता है cooperation, enforced cooperation जो हमने feminist perspective से देखा, subaltern perspective से देखा, ये perspectives जो ये हम अपने syllabus में deal करेंगे। Then हमने देखा कि किस तरीके से दरखाइम बात करते हैं cooperation की, ज़्यादा सिमिलर सोसाइटीज़ में रहते थे तो इसलिए वहाँ पर कॉपरेशन सिमिलरिटीज़ की वजह से हुआ करता था लेकिन आज जो है वो स्पेशलाइज्ड डिवीज़न ऑफ़ लेबर है ठीक है आज बहुत सारे डिफरेंसेस हैं तो डिफरेंसेस की वजह से लोग कॉपरेट करते हैं राइट सो ये सब चीज़ें हमने डील की अब आपको पता होना चाहिए कि सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर क्या होता है राइट right. अब आप देखो तो सोशल चेंज इज द चेंज इन द सोशल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर ठीक है कोई भी अगर सोशल स्ट्रक्चर या सोशल सिस्टम में चेंज आता है तो उसको हम सोशल चेंज बोलते हैं अब सोशल ऑर्डर क्या होता है देखिए ऑर्डर का मतलब होता है चीजों को अरेंज करना राइट अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन राइट सॉरी ऑर्गेनाइज करना राइट right? सिस्टमेटाइज करना तो ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है अगर आपको सोसाइटी को स्टेबल रखना है सो so, अगर सोशल चेंज आ रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो अरेंजमेंट है ठीक है उसमें चेंजेस आ रहे हैं अब जब वो चेंजेस आएंगे तो सोसाइटी इनस्टेबल होगी ठीक है अब उस इनस्टेबल होने के कारण ठीक है उसको कैसे हम डील करेंगे ये चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सो लेट स्टार्ट सबसे पहले पहले जो इन्होंने बताया वो देखो क्या बताया कि सोसाइटी में जब क्राइसिस आते हैं तो सोशल चेंजेस आते हैं ये मैंने आपको बताया क्योंकि स्ट्रक्चर या सोशल सिस्टम में चेंज आता है राइट right. लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे सोशियोलॉजी एमर्ज हुआ अगर हम एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी देखें जब मैंने बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन सब की वजह से चेंजेस आए थे बहुत सारे ठीक है अब जब चेंजेस आए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे कुछ और नेगेटिव इंपैक्ट भी थे कुछ अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से ऑब्वियसली जो सोशल ऑर्डर है वो तो मेंटेन नहीं हो पाया राइट अब उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी थी तो जो हमने ये सब चीजें पढ़ी ठीक है इससे ही सोशियोलॉजी एमर्ज हुआ राइट जब सोशियोलॉजी एमर्ज इस सोशल चेंजेस की वजह से हुआ तो ऑब्वियसली सोशल चेंज कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है राइट सो so यही चीज इन्होंने बताई है देन ये बता रहे हैं किस तरीके से आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं जैसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था राइट ये प्राइमरी सेक्टर है ठीक है इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था लेकिन आज इतना एग्रीकल्चर पर हम बेस्ड नहीं है उसके बाद अगर आप देखो तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सेकेंडरी सेक्टर है ठीक है आज बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ये सब आई थी राइट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आप देखो टर्सरी सेक्टर सर्विसेज सर्विसेज आज के टाइम पे जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं ठीक है आप देख लो वहां पर सर्विसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं राइट टर्सरी सेक्टर इज ग्रोइंग डे बाय डे ओके सो ये सब चेंजेस हैं और इन चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा जो सोसाइटी में सोशल लाइफ है उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है राइट right? इसीलिए हम सोशल चेंजेस की बात करते हैं ओके सो फर्स्ट इज वट इज सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू गिडेंस ओके गिडेंस ने एक डेफिनेशन दी है दैट चेंजेस दैट आर सिग्निफिकेंट दैट इज चेंजेस विच ऑल्टर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है जिससे बहुत ज्यादा चेंज आता है स्ट्रक्चर में ठीक है या सिचुएशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी को सोशल चेंज बोलते हैं राइट right? अब हमें सोशियोलॉजी में सोशल चेंज पढ़ते टाइम क्या ध्यान रखना है देखिए ऐसा नहीं है कि चेंजेस क्या आए और क्या नहीं आए ये जरूरी नहीं है ये भी जरूरी है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि हाउ लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अफेक्ट कि कितना ज्यादा सोसाइटी को उसने अफेक्ट किया राइट right? ये चीज जानना बहुत जरूरी है देन दे आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट टेक प्लेस स्लोली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है जो बहुत धीरे धीरे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं और जो चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं उनको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं ठीक है इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से चार्ल्स डाविन जो है ठीक है उनकी थियोरी जो एवोल्यूशन की थी वो कैसे हमने फिर उसको सोशल डाविनिज्म में चेंज किया राइट हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका यूज किया एवोल्यूशन का ठीक है तो बहुत सारे फैक्टर्स है अब आप मुझे बताओगे कि सोशल डाविनिज्म क्या होता है ठीक है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सोशल डाविनिज्म से आप क्या समझते हो देन वी हैव जो चेंजेस मैंने बताया कि जो जल्दी आते हैं क्विकली ठीक है दैट इज कॉल्ड
टू टाइप्स ऑफ चेंजेस अब दो टाइप के चेंजेस कौन कौन से होते हैं देखो या तो स्ट्रक्चरल चेंज आएगा दैट मीन स्ट्रक्चर में चेंज आएगा राइट right? या फिर चेंजेस इन आइडियाज वैल्यूज एंड बिलीव ऑब्वियसली ये भी एक सिस्टम का पार्ट है ना राइट right? तो आइडियाज वैल्यूज या बिलीव में जब चेंज आता है तब भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं ठीक है और सोसाइटी बहुत लाइक uh, like, बहुत ब्रॉड लेवल पर चेंज होती है ब्रॉड लेवल पर चेंज होने की वजह से बहुत अलग अलग चीजें हमारे सामने आती हैं राइट स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज चेंजिंग राइट आपको यह ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है देन उसके इंस्टीट्यूशन चेंज हो रहे हैं या फिर वो इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करते हैं हमने वो चेंज कर दिया राइट right? सो so ये सब चीजें क्या है स्ट्रक्चरल चेंज है तो इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन आप देखोगे किस तरह मेन रहता है राइट देन चेंजेस इन वैल्यूज एंड बिलीव आइडियोलॉजिकल चेंज आप आइडियाज चेंज हो रहे हैं अब आइडियाज चेंज होने की वजह से देखो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो जैसे आप ब्रह्मो समाज इन सब इन सभी को आप रिलेट कर सकते हो राइट right? देन आप बता सकते हो किस तरीके से जैसे आपकी बुक में गिवन है कंपल्सरी एजुकेशन कैसे आइडियाज वगैरह चेंज हो और कंपल्सरी एजुकेशन का फैक्टर हमारे सामने आया राइट right? उसके आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो सोशल चेंजेस हैं, अगर हम उसको कॉजेज की तरफ से पढ़े तो दो तरीके के कॉजेज होते हैं एक एंडोजीनियस होते हैं जैसे आपका इंटरनली कुछ चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंडोजीनियस एंड कुछ अलग बाहर से चेंज हो रहा है ठीक है दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनियस ठीक है तो अगर कुछ बाहर से चेंजेस सारे एक्सटर्नल है तो वो एक्सोजीनियस हो जाएंगे इंटरनल चेंजेस है तो वो एंडोजीनियस हो जाएंगे ओके okay. इतना समझ में आया अब आपने स्ट्रक्चरल चेंज भी पढ़ लिया और ये भी देखा कि सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज जरूरी नहीं है हमारे पास जो चेंजेस आते हैं वो आइडियाज वैल्यूज बिलीव में भी आ सकते हैं ठीक है और इसकी वजह से बहुत ब्रॉडर लेवल पर चेंजेस आ सकते हैं ठीक है देन वी हैव नेक्स्ट इज देर आर फाइव टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज देखिए आपके बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये फाइव चेंजेस जो हैं ठीक है ये जो सोर्सेज हैं इनकी वजह से चेंज आया ठीक है तो आप उसको पढ़ सकते हैं मैं आप बिल्कुल आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ठीक है अब देखो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं राइट right? अगर आपकी टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आता है देखो सबसे पहले जो आप अपने आप को रिलेट करते हो वो एनवायरमेंट से करते हो राइट right? नेचर से नेचर इज द फर्स्ट सोर्स है ना नेचर से हम सब हर चीज समझते हैं तो नेचर में अगर कोई चेंज आएगा तो ऑब्वियसली आपके सोशल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज आएगा राइट right? तो यही बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं राइट right? सो so ये सब चीजें और ऑब्वियसली एनवायरमेंट में सब चीजें आती हैं आपकी टेक्नोलॉजी इकोनॉमी सब चीजें आपके एनवायरमेंट में आती हैं राइट right? तो ने, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं राइट right? उनमें अगर कोई चेंज आता है तो ऑब्वियसली आप पर हमेशा इंपैक्ट पड़ेगा ठीक है अगर हम रिलेट uh, करें कि डैम कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजों के जब हम वो देखते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं इसके ठीक है तो ऑब्वियसली हम उसको सोशल लाइफ से कनेक्ट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं कि इससे हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा राइट right? ये सब चीजें हैं देन यू हैव टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो आप देख सकते हो किस तरीके से जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया राइट right? जब मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी आई तो उसके से बहुत सारे चेंजेस आए थे इकोनॉमिक चेंजेस भी आए थे तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी हमेशा जब भी कोई चेंज लेकर आएगा तो ऑब्वियसली उसका बहुत अच्छे से आप इंपैक्ट देख सकते हो सोसाइटी में देन यू हैव इकोनॉमिक अब वो बोलते हैं कि जब सिंगल कैश क्रॉप आया ठीक है तो उससे स्लेवरी इंट्रोड्यूस uh, हुई ठीक है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किस तरीके से आप देखो कि इकोनॉमिक में चेंज आने के कारण जो पैटर्न थे जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन थे वो चेंज हो गए ठीक है तो ये भी एक एग्जाम्पल है देन वी हैव पॉलिटिकल अब जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में चेंज आएगा राइट right? जब आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा दैट मीन्स पावर चेंज हो रही है ठीक है आप देखते हो किस तरीके से एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट में कितना लाइक कॉन्फ्लिक्ट रहता है राइट right? और जब हमारी कभी भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स लेकर आती है बहुत अलग अलग इम्पैक्ट्स लेकर आती है और फिर हम देखते हैं कि एनालाइज भी करते हैं कि किस तरीके से जो पहली गवर्नमेंट थी उसने क्या वर्क किया था आज की गवर्नमेंट क्या वर्क कर रही है राइट right? तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी हम समझते हैं जैसे जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में चेंज आएगा तो सोशल लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा राइट देन यू हैव कल्चरल चेंजेस अब कल्चरल चेंजेस में उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये जो मैक्स वेबर का वर्क है ठीक है इन इसमें बताया गया था कि अगर आपके जैसे जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको जो पूरी गाइडलाइंस दी गई थी कि आपको इस तरीके से वर्क करना है जो कल्चरल चेंज था ठीक है जिस वजह से उनको बोला गया कि आपको बस भगवान के लिए काम करते जाना है ठीक है वर्क पर ध्यान दो कोई हॉलीडेज वगैरह कुछ नहीं थी ना कोई लग्जरी ठीक है ये सब चीजें जो उनके साथ
कि हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कब ये चेंजेस आ रहे हैं ठीक है और किस तरीके से आ रहे हैं हमें उसी हिसाब से जाना पड़ेगा राइट right? अब मैंने बताया था कि एक कल्चरल लैग जैसी टर्म बताई थी मैंने कुछ कि अगर आप जो चेंजेस आ रहे हैं ठीक है उनके साथ साथ नहीं चल पाते हो ठीक है तो वो एक कल्चरल लैग है ठीक है तो वो सब चीजें आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पर देन वी हैव अ सोशल ऑर्डर सो वट डे से सोशल चेंज जो है ठीक है उसको हमें सोशल ऑर्डर के साथ पढ़ना पड़ेगा ठीक है जो भी सोशल सिस्टम है आपका जैसे वो रेजिस्ट करता है या रेगुलेट करता है चेंजेस को वो सब हमें देखना पड़ेगा तो सोशल सिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है और स्टेबिलिटी जब मेंटेन रहेगा तभी सोशल ऑर्डर बना रहेगा राइट सो सम वुड ऑलवेज रेजिस्ट फॉर सोशल चेंज कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोशल चेंज नहीं लाना चाहते होंगे हमेशा कुछ ना कुछ लोग होंगे जो रेजिस्ट करेंगे चेंजेस को जैसे अगर हम देखें कि रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन में जो रूलिंग क्लास थी वो कभी नहीं चाहती थी कि कुछ भी चेंज हो राइट right? जो वो सोशल चेंजेस को हमेशा रेजिस्ट करते रहे तो ये चीजें होती हैं देन व्हाट इज सोशल ऑर्डर बेसिकली इट रेफर्स टू द एक्टिव मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशंस एंड ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स कि आपका जो पर्टिकुलर पैटर्न है ठीक है वो बना रहे सोशल रिलेशंस का ठीक है आपके सोशल रिलेशन जैसे थे वैसे रहे ठीक है और वो जो वैल्यूज नॉर्म्स हैं वो बनी रहे राइट right? तो वो एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है ठीक है तो उसी को सोशल ऑर्डर बोलते हैं देन दे आर सेंग सोशलाइजेशन है ठीक है जैसे हमने सोशलाइजेशन पढ़ा था कि सोशलाइजेशन में आप कैसे एडजस्ट करते हो सोसाइटी में तो वो जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा किसी न किसी चीज को एस्टेब्लिश करते रहते हैं ठीक है आपको सोसाइटी में एडजस्ट करने पर मजबूर करते हैं राइट मजबूर इन द सेंस कि आपको हमेशा उसके अकॉर्डिंग चलवाते हैं कि किस तरीके से आपको सोसाइटी में रहना चाहिए एडजस्ट करना चाहिए तो सोशलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा इन्फ्लुएंस करता है तो दे आर सेंग कि जो सोशलाइजेशन है ठीक है वो भी कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर को मेनटेन रखता है राइट आपको अगर सोशलाइज नहीं किया जाएगा तो आप स्टेबल नहीं रह पाओगे सोसाइटी में आपको नहीं पता होगा कि कैसे आपको कंफर्मिटी नहीं होगी राइट वो कंफर्मिटी के लिए हमें सोशलाइजेशन करना बहुत जरूरी है सोशलाइजेशन प्रोसेस से जाना बहुत जरूरी है देन यू हैव पॉलिटिकल पावर डोमिनेंट ओके सो व्हाट दे आर सेइंग कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आपके पास कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आपके पास पावर है ठीक है और पावर जो किसके हाथ में है डोमिनेंट सेक्शन के हाथ में अब डोमिनेंट सेक्शन जो हैं ठीक है वो पावर को मेंटेन रखते हैं तो दैट्स वाई जो रूलिंग क्लास है वो कभी भी नहीं चाहती कि सोशल चेंज आए ठीक है सो पावर भी एक तरीके से पावर मेंटेन भी रखता है सोशल ऑर्डर को ठीक है क्योंकि पावर होगी तो ऑब्वियसली आप उस पावर के अकॉर्डिंग चलोगे ठीक है आपका जो सिस्टम होगा उसी से गवर्न होगा राइट सो वो सब चीजें इसमें बता रहे हैं देन दे आर टॉकिंग अबाउट डोमिनेशन अथॉरिटी एंड लॉ ठीक है अब डोमिनेशन क्या होता है डोमिनेशन मैंने बताया था कि डोमिनेट सेक्शन जो होते हैं जो रूलिंग क्लास है ठीक है वो उसके पास पावर है वो डोमिनेट कर रही है आपको तो दैट इज कॉल्ड डोमिनेशन अथॉरिटी एंड लॉ देखो पावर तो इसका मतलब ये है कि पावर तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो ठीक है चाहे दूसरा आपको वो परमिशन देना चाहता हो चाहे नहीं देना चाहता हो आप उससे पूछे भी ना आप उस पर कंट्रोल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड पावर लेकिन पावर जब तक लेजिटिमाइज नहीं की जाती तब तक वो अथॉरिटी नहीं बनती राइट right? तो लेजिटिमेसी रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज इन्वॉल्व इन पावर रिलेशन तो आप अगर आप चाहते हो कि आपकी जो पावर है ठीक है उसको एक्सेप्ट किया जाए ठीक है तो उसको लेजिटिमेट होना पड़ेगा अब लेजिटिमेसी के लिए उसको एक अथॉरिटी चाहिए ठीक है अथॉरिटी जैसे मैक्स वेबर ने बात की कि जो अथॉरिटी है वो क्या है लेजिटिमेट पावर है ठीक है आप पावर का यूज कर रहे हो और वो लेजिटिमेट पावर है तो दूसरे आपको रेजिस्ट भी नहीं कर सकते राइट तो सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए आपका जो पावर है उसको लेजिटिमेट होना बहुत जरूरी है ठीक है देन दे टॉक मैक्स वेबर टॉक्स अबाउट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी सो so, इसमें आप चार एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल देख सकते हो टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में मैक्स वेबर ने बताया था कि किस तरीके से आ, पहले ट्रेडिशनल अथॉरिटीज हुआ करती थी जैसे हेरिडिटरी सिस्टम है ना कि आपके पास अथॉरिटी थी देन आपके जो आ, बच्चे होंगे ठीक है उनके पास अथॉरिटी शिफ्ट हो जाएगी उसके बाद उन्होंने सेकेंड एक्सप्लेन किया था करिस्मेटिक अथॉरिटी जिसके अंदर उसने करिज्मा की बात की थी कि कुछ ना कुछ कई लोग होते हैं ठीक है जिनमें मैजिक होता है मैजिक इन द सेंस करिज्मा ठीक है जैसे साई बाबा आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल देख सकते हो देन उन्होंने बात की थी राशनल अथॉरिटी की जो आज के टाइम पर है जो रूल्स एंड लॉज पर डिपेंड करता है ठीक है ये सब चीजों की तो ये टाइप्स ऑफ अथॉरिटी हम एक्स पेपर जब करेंगे तब अच्छे से करेंगे तो मैं बस जस्ट आपको बताना चाहती हूँ कि अथॉरिटी के भी टाइप्स होते हैं ठीक है और अथॉरिटी इज लेजिटिमेट पावर ठीक है तो जब आप वो पावर यूज करते हो तब आपको कोई भी रजिस्ट नहीं करता राइट देन यू हैव लॉ ओके वॉट इज लॉ बेसिकली लॉ लॉ मैंने बताया था कि एक्सप्लिसिट है ठीक है फॉर्मल स्ट्रक्चर है सो
नॉर्म्स ऐसा नहीं है नॉर्म्स पर्टिकुलर सोसाइटी में ही अप्लाई होते हैं ठीक है नॉर्म्स के मैंने बताया था कि पनिशमेंट मिल भी सकती है नहीं भी मिलेगी राइट लेकिन लॉज को अगर आप वायोलेट करोगे ठीक है तो आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी ठीक है अब सेंक्शन में बताया था कि रिवॉर्ड्स होता है और पनिशमेंट होता है रिवॉर्ड्स सब मिलेंगे जब आप इसको कन्फर्म करोगे ठीक है आप इन लॉज के अकॉर्डिंग चलोगे ठीक है लेकिन अगर आप इनको वायलेट करते हो देन आपको पनिशमेंट मिलता है ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी राइट सो डोमिनेशन अथॉरिटी एंड लॉ आपको समझ में आए यहां से कि क्या होता है राइट right? डोमिनेशन का मतलब डोमिनेट करना अथॉरिटी का मतलब लेजिटिमेट पावर और लॉ का मतलब कि किस तरीके से जो रिटर्न रूल्स हैं प्रोसीजर्स हैं ठीक है फॉर्मल बेसिस हैं राइट जो हर सिटीजन के लिए अप्लाई हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लॉ ठीक है देन नेक्स्ट यू हैव कि डोमिनेशन पावर लेजिटिमेट अथॉरिटी या लॉ अगर एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इसको लोग ओबिडियंट होकर फॉलो करते हैं ठीक है या कन्फर्म करते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंफ्लिक्ट भी क्रिएट होता है कंपिटिशन तो क्रिएट हो ही जाता है राइट right? तो उसकी वजह से कंटेस्टेशन आती हैं कंटेस्टेशन क्या होता है कि आप डिसएग्री कर रहे हो किसी चीजों से ठीक है ब्रॉडर फॉर्म्स ऑफ इंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट ओके सो ये कैसे आपको इसके एग्जांपल में बताया हो कि किस तरीके से काउंटर काउंटर कल्चर्स होते थे राइट right? अब काउंटर कल्चर में क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ब्रह्मो समाज था तो उसकी जगह हम उसको रिजिस्ट करने के लिए धर्मो समाज बना था राइट right? ये सब जो है ये एग्जाम्पल्स है कि किस तरीके से अगर आप कुछ भी लेकर आते हो सोसाइटी में तो हमेशा उसको रजिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए अवेलेबल है ठीक है अब वो चीजें जो है वो रेजिस्ट करेंगी तब सोशल चेंज ऑब्वियसली रेजिस्ट होगा ठीक है तो हम इसे सोशल चेंज को रिलेट करें ध्यान रखना सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर की बात हो रही है तो वो बोलते हैं कि डोमिनेशन हो चाहे पावर हो चाहे कुछ भी चीज हो आपके पास ऐसा नहीं है कि हर बार वो ऑबिडेंट होकर फॉलो करते रहेंगे हर कोई और कन्फर्म करते रहेंगे ऑब्वियसली उसमें कंफ्लिक्ट आएगा ठीक है उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो रेजिस्ट करेंगी ठीक है ये सब चीजें बता रहे हैं तो इनकी बात करते टाइम वो बात करते हैं किस तरीके से कंटेस्टेशन है ठीक है लोग कंटेस्ट कर रहे हैं राइट वो बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं चाहिए रेजिस्ट कर रहे हैं देन देर आर क्राइम एंड वायलेंस ओके क्राइम भी पार्ट है अगर आपके पास लो है ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम खत्म हो गया क्राइम स्टिल क्राइम इज स्टिल देयर राइट सो क्राइम का मतलब क्या है कि क्राइम क्या करता है इट वॉयलेट एन एग्जिस्टिंग लॉ राइट right? अब ये वॉयलेट कर देता है आप वॉयलेट करने की वजह से ऑब्वियसली आप पनिशमेंट के लिए जाते हो बहुत सारे सेक्शन होते हैं ठीक है तो आप उसमें जाते हो तो ये सब चीजें क्या हैं अगर क्राइम को हम देखें तो क्राइम क्या है बेसिकली आप रेजिस्ट कर रहे हो किसी चीज को रेजिस्ट क्या कर रहे हो जो लॉज बने हुए हैं ठीक है सो so इसलिए जब जब क्राइम होता है ठीक है आप देख सकते हो किस तरीके से सोशल चेंजेस आते हैं राइट right? कोई भी क्राइम हुआ तो हम नए लो के साथ भी निकल आते हैं ठीक है हम अमेंडमेंट्स भी करते हैं राइट right? सो so ये सब चीजें क्या है कि हम सोशल चेंजेस के साथ साथ चल रहे हैं राइट सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि क्राइम एक ऐसी चीज है जो ऑब्वियसली आपके सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगी चाहे आपने लॉज बना दिए देन देर आर वॉयलेंस वॉयलेंस आप हर जगह देख सकते हो ठीक है लेजिटिमेट वॉयलेंस विद इन इट्स जियोस्डिक्शन एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल टेंशन ठीक है जब सोशल टेंशन होंगी सोसाइटी में तो वॉयलेंस क्रिएट होगा ठीक है कई बार वॉयलेंस आपके जियोस्डिक्शन में भी हो सकता है राइट right? आप क्रिमिनल्स के साथ वॉयलेंस कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट वॉयलेंस जिसको वो बोल रहे हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अथॉरिटी है पावर है तो वॉयलेंस नहीं होगा राइट right? आपके पास चाहे डोमिनेशन हो लेकिन वॉयलेंस हो सकता है फिर भी राइट right? अब आप इधर वॉयलेंस के ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर है ठीक है हम डिस्कस करेंगे जब हम सिलेबस करेंगे ठीक है तो अभी के लिए इतना जाना काफी होगा राइट सो नेक्स्ट वी हैव सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन विलेज टाउन एंड सिटी ओके सो अब आपको पता होना चाहिए विलेज क्या चीज है टाउन और सिटी किसको बोलते हैं ठीक है अब रूरल अर्बन सोसाइटीज में काफी चेंजेस हैं ठीक है इन सेक्टर्स में काफी डिफरेंस है देखो सबसे पहले जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका चेंज है कि पॉपुलेशन जो है वो कहां पर है ठीक है ज्यादा दूसरी चीज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो कहां पर ज्यादा हो रही हैं अगर आप आज देखो ठीक है जैसे डेली है ठीक है इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है राइट right? सो so, आप ऐसे जगह पर देख सकते हैं किस तरीके से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और विलेजेस में आजकल कम हो गई है राइट right? सो so, आप ये भी चीज देख सकते हो दूसरी चीज आप उनका एरिया भी देख सकते हो राइट right? एरिया पे भी डिपेंड करता है ना पॉपुलेशन तो ये सब चीजें भी देख सकते हो तो बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है उसकी वजह से आप देख सकते हो कि रूरल अर्बन सेक्टर्स कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से ठीक है देन दे आर से टाउन जिसको आप सिटी भी बोलते हो ठीक है इसको इन्होंने नाम दिया है अर्बन एग्लोमरेशन ठीक है अब इसका क्या मतलब है कहते हैं कि
ये बोल रहे हैं वो ठीक है सो विलेज में तो आप देखोगे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन होती है और बहुत लाइक लिमिटेड पॉपुलेशन रहती है राइट लेकिन टाउन में आप देखोगे कि आजकल अर्बन इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब कि वहाँ पे सब अर्बन एरियाज बन रहे हैं ठीक है उसकी वजह से जो अर्बनाइजेशन है ठीक है वो पीक पर है तो ये सब चीजें आप देख सकते हो ठीक है देन दे आर से अर्बनाइजेशन ट्रेंड इन डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है अर्बनाइजेशन तो एक ट्रेंड बन चुका है जो आप सोशल चेंजेस की बात कर रहे हो ना वो सोशल चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि टाउन से एमर्ज हो गए राइट पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब टाउन काफी एमर्ज हो रहे हैं ठीक है सो ये सब चीजें आप देख सकते हो देन अर्बनाइजेशन तो बहुत बड़ा चेंज है ठीक है अपने आप में बहुत बड़ा सोशल चेंज है जिसकी वजह से माइग्रेशन हुआ है फैमिलीज अगर हम देखें फैमिलीज किस तरीके से पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं ठीक है और इस अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों के जो सोशल टाइज हैं ठीक है जैसे पहले सोशल सोलिडारिटीज सोशल सोलिडारिटी होती थी ठीक है कलेक्टिव कंसाइंस था वो ब्रेक हो रहा है ठीक है ट्रेडिशन चला गया राइट मॉडर्न सोसाइटी में आ गए हम लोग तो ये सब सोशल चेंजेस हैं राइट ये आप इमरजेंस में काफी अच्छे से पढ़ोगे कि हमने किस तरीके से सोशल चेंजेस को पढ़ना है ठीक है सो देन यू हैव हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द अर्बन एरियाज राइट सो ये चीज उन्होंने बताई है तो ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से रूरल अर्बन सेक्टर्स डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज राइट सो अभी टाउन इमर्ज करना और ये सब चीजें होना क्या है ये चेंजेस है राइट देन यू हैव नेक्स्ट इज सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन रूरल एरियाज सो so, उसके बाद वो बोलते हैं कि विलेजेस में ठीक है अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज रिलेशनशिप्स हैं ठीक है अगर आप देखोगे ना कि विलेज कम्युनिटीज में जो उनके सोशल टाइज हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है राइट अर्बन एरियाज में हम बोलते हैं कि लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं राइट एक सोसाइटी में होते हुए हमें ये नहीं पता होता कि सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं राइट लेकिन विलेज में ऐसा नहीं होता विलेज में लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं एक दूसरे के बारे में क्योंकि उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉग होता है राइट जो सोशल टाइज है वो काफी स्ट्रॉग होते हैं तो ये सब चीजें उन्होंने बताई है तो ये ट्रेडिशनल पैटर्न में जो विलोज विलेजेस थे ठीक है इसके अंदर काफी अच्छे से लोग रहते थे ठीक है उनके अंदर जो सोशल सोलिडारिटी थी इंटीग्रेशन था वो काफी आ, मतलब एक्सटेंड में था ठीक है उसके बाद उन्होंने बताया कि चेंजेस इन द सेंस ऑफ शिफ्ट इन पावर आर द स्लो एंड लेट टू अराइव इन रूरल एरियाज बिकॉज द सोशल ऑर्डर इज स्ट्रॉगर एंड मोर रिसाइलेंट अब देखो ये क्या बोलता है कि क्योंकि आपके सोशल टाइज आपके सोशल सोलिडारिटी ठीक है आपकी यूनिटी बहुत ज्यादा है विलेजेस में ठीक है लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड हैं इसीलिए वहां पर चेंजेस जो है बहुत स्लो हैं ठीक है थीके? बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं राइट right? सो so, वो कह रहे हैं कि जो सोशल ऑर्डर है वो ज्यादा स्ट्रांग भी कहां पर रहता है विलेजेस में रहता है क्योंकि वो मेंटेन रहता है चेंजेस ज्यादा आते नहीं है राइट सो इसीलिए जो विलेजेस है उनमें काफी स्ट्रॉगर सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाता है ठीक है ये आप देख सकते हो देन उन्होंने एक बात की कि एम एन श्रीनिवास ने हमें बताया था कि इस तरीके से कुछ फैक्टर्स uh, की वजह से ठीक है बहुत चेंजेस uh, आए चेंजेस आने की वजह से कुछ डोमिनेंट सेक्शन से मर्ज हुए जिनको उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का नाम दिया ठीक है डोमिनेंट कास्ट आई जो पॉलिटिकली पावर में थी ठीक है जिनके पास इकोनॉमिक पावर भी थी जिनके पास प्रॉपर्टी भी थी ठीक है उनको हम डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं तो एम एन श्रीनिवास ने हमें प्रोवाइड किया किस तरीके से जो चेंजेस है उसके कारण डोमिनेंट कास्ट एमर्ज हुए ठीक है सो ये सब आप देख सकते हो देन हमारे पास लास्ट है सोशल ऑर्डर सोशल चेंज इन अर्बन एरियाज ओके सो अर्बन इज्म एज अ वे ऑफ लाइफ ये लुई वर्थ ने बोला था ठीक है आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो ठीक है ऐसी चीजें लिखा करो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होती है और काफी अच्छे से काम देंगे आपको आगे तो ये बोलते हैं कि अर्बनिज्म से बहुत ज्यादा चेंज हो गया सब सब चीजें चेंज हो गई लाइफ पैटर्न सब चेंज हो गया सोशल बिहेवियर सोशल इंटरेक्शन जिनके बीच में होता था वो सब चेंज हो गया ठीक है ये हमारे माइंडसेट में चेंज लेकर आया हमारी वैल्यूज में चेंज लेकर आया हमारे कल्चर में चेंज लेकर आया राइट सिटी एंड मॉडर्निटी गो वेरी वेल टूगेदर राइट सिटी लाइफ और मॉडर्निटी ये दोनों काफी इकट्ठे से साथ चलती हैं क्योंकि सिटी में सबसे ज्यादा मॉडर्न आइडियाज वैल्यूज सबसे पहले कहां पर आते हैं सिटीज में आते हैं राइट right? तो विलेजेस में तो वैसे भी चेंजेस काफी स्लो जाते हैं ठीक है तो इसीलिए वहां पर इतनी जल्दी से सोशल ऑर्डर जो है उसको हम अनस्टेबल नहीं मान सकते लेकिन अगर हम सिटी लाइफ या मॉडर्निटी को देखें तो ये दोनों साथ में पैदल चल रहे होते हैं और पैदल चलते हुए ठीक है जो सिटी में आजकल हम देख रहे हैं वो इंडिविजुअलिज्म क्रिएट हो गया अब इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है कि आजकल अगर आप देखोगे तो जितनी भी सिटीज हैं अर्बन सोसाइटीज हैं उसके अंदर जो इंडिविजुअल है ना वो सबसे मेन फैक्टर है उधर सोशल टाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है राइट right? उधर सोशल सोलिडारिटी मेंटेन नहीं रखी
ठीक है तो उससे क्या होगा आइडेंटिफाई आइडेंटिटीज जो है ठीक है वो इंटेंस हो जाएंगी अब आपके लिए जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा राइट और ऐसा ही होता है सिटीज में अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरियाज हैं ठीक है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आ गई है इस वजह से बहुत ज्यादा जो सोशल uh, लाइफ है वो चेंज हो रही है जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है राइट सो प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ये बहुत मेंटेन uh, मतलब इधर जो सबसे मेन फैक्टर है वो क्या है कि यहाँ पर प्लानिंग बहुत अच्छे से होती है उनको इंप्लीमेंट किया जाता है उनको मेंटेन किया जाता है क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ना वो अर्बन सोसाइटीज का काफी अच्छे से गवर्न करती है गवर्नमेंट राइट सो ऑब्वियसली वहां पर जो ये फैक्टर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है देन ये बोलते हैं कि ऑब्वियसली अगर आप ये सब चीजें लेकर आते हो अगर ये सिटीज इमर्ज हुए ये टाउन इमर्ज हुए तो इसके साथ बहुत सारी चीजें और भी इमर्ज हुई दैट इज कॉल्ड स्लम राइट स्लम बहुत जो आया हमारे सामने वो कैसे आया इमर्जेंस ऑफ स्लम किस पे डिपेंडेड है क्योंकि जो इनइक्वालिटीज हैं वो प्रोड्यूस हुई मॉडर्नाइजेशन से अर्बनाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनइक्वालिटीज आई लोग माइग्रेट तो हो गए लेकिन अब उनके पास काम नहीं था तो इनइक्वालिटीज प्रोड्यूस हुई इनइक्वालिटीज होने की वजह से अब उन लोगों को काम भी करना था रहना भी था ठीक है इसीलिए स्लम डेवलप हुआ ठीक है तो यहां से जो वो बता रहे स्लम क्या होता है कंजस्टेड ओवर क्राउडेड नेबरहुड राइट सो यहां से ये सब चीजें शुरू हुई देन दे आर टॉकिंग अबाउट कॉमनल वायलेंस ठीक है कॉमनल वायलेंस आप अच्छे से देख सकते हो कॉमनलिज्म आज हमारी पॉलिटिक्स में भी वर्क कर रहा है हर जगह आप ये टेंथ की बुक में भी देख सकते हो किस तरीके से कॉमनलिज्म जो है वो पॉलिटिक्स में वर्क कर रहा है ठीक है सो ये सब चीजें हैं कि हम रिलीजियस इंटॉलरेंस ये सब चीजें होती जा रही हैं ठीक है इससे सोशल ऑर्डर काफी इम्पैक्ट होता है देन दे आर सेंग दैट दे आर आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ठीक है अब आप एक एक चीज की वजह से सोशल चेंज नहीं आ रहा बहुत सारी चीजें हैं ये कॉम्प्लेक्स हो चुका है ठीक है मल्टी डायमेंशनल है किसी भी डायमेंशन से हमारे पास चेंजेस आते हैं तो वो सोशल चेंज लेकर आते हैं राइट right. फिर ये बोल रहे हैं जेंटिफिकेशन में चेंज आ गया किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं ठीक है कनेक्ट हो रहे हैं उस सब चीजों में चेंज तो आए है और इन्होंने एग्जाम्पल दिया किस तरीके से जो मेट्रो रेल आई डेली में उसके वजह से कैसे सोशल लाइफ चेंज हुई ऑब्वियसली अगर आप किसी और एरिया से बिलोंग करते हो राइट right? अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो सपोज ठीक है तो आपकी वहां पर सोशल लाइफ बहुत अलग थी राइट right? जब आप नए आओगे दिल्ली में ठीक है तो आप देखोगे मेट्रो में जाना मेट्रो में आना सफर करना ठीक है और बहुत ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू बसेज या फिर किसी को बसेज बहुत ईजी लगेंगे एज कम्पेयर टू मेट्रो क्योंकि उसमें बहुत चलना पड़ता है ये सब चीजें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है पर्सपेक्टिव होता है ठीक है तो ये बताते हैं कि सोशल लाइफ में बहुत चेंज आता है राइट right? जब आप इन चीजों को यूज करने लगते हो ना जब आप फैक्ट्रीज में कदम रखने लगते हो ठीक है आप सब चीजें मॉडर्नाइज वे ऑफ लिविंग राइट तो ये सब चीजें जब चेंज होने लगते हैं तो आपकी सोशल लाइफ बहुत जल्दी इंपैक्ट होती है आपका उसका सोशल बिहेवियर भी चेंज होता है सोशल इंट्रैक्शन भी चेंज हो जाती है हर चीज चेंज होती है तो पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है राइट right? तभी सोशल चेंजेस आते हैं तो हमारा पूरा यूनिट है सोशल चेंजेस पर हम वहां पर काफी अच्छे से इसको करेंगे आई होप आपको आइडिया लग चुका है कि सोशल चेंज होते क्या राइट right? सो so, अब आपका क्या काम है सबसे पहले सोशल चेंजेस देखो क्या होता है सोशल ऑर्डर देखो क्या होता है देन किस तरीके से जो डोमिनेशन अथॉरिटी और लो है ठीक है क्या उसको रजिस्ट किया जाता है क्योंकि अगर ये है हमारे पास तो फिर भी को, कैसे कोई रजिस्ट कर सकता है या कैसे कोई सोशल चेंज लेकर आ सकता है क्या पॉलिसीज रहती हैं राइट ये सब आप देख सकते हो ठीक है देन क्राइम वायलेंस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो एंड देन आप देख सकते हो किस तरीके से रूरल और अर्बन एरियाज में क्या क्या चेंजेस आए और कैसे सोशल लाइफ चेंज हुई ठीक है सो ये सब चीजें आप कर सकते हो ठीक है सो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और जितने भी मैंने क्वेश्चन इन बिटवीन पूछे आपसे ठीक है प्लीज उनका रिप्लाई किया करो आप लिखा करो ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है ठीक है जितना ज्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे उतनी अच्छे से हमें समझ में आएगा राइट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू